हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ गेट लेट डिस्कस प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर अपकमिंग गेट 2020 एग्जामिनेशन एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम लीनियर एलजेब्रा बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन दिस इज फ्रॉम सिस्टम ऑफ इक्वेशन और वी कैन से लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेगमेंट राइट सो लेट डिस्कस द क्वेश्चन क्वेश्चन इज कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो माइनस टू एक्स प्लस वाई प्लस दैट इज इक्वल टू एल एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एम एंड एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू एन इफ एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज वॉट दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन इफ एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन ट्रेवल सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन राइट दिस इज अ गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई इट सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में वो ये है एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो है दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बनाएंगे एज वी नो वेरी वेल ये ए एक्स इज इक्वल टू बी वाली इक्वेशन से नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है और नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में हम जानते हैं इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनोन होता है नंबर ऑफ अन मीन नंबर ऑफ वेराइबल तो सोल्यूशन होता है यूनिक सोल्यूशन अगर इसी के अंदर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो बट इट इज लेस देन टू नंबर ऑफ अन नंबर ऑफ अन नोन्स मीन्स अगेन नंबर ऑफ वेराइबल्स राइट देन इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है या इसी को इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बोलते हैं हम एंड इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी देन उस केस में नो सोल्यूशन होता है राइट right? क्योंकि यहाँ एक ऑप्शन और भी है ट्राइवल सोल्यूशन का तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर होमोजीनियस होता है तो ही सोल्यूशन ट्राइवल सोल्यूशन होता है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ट्राइवल सोल्यूशन होता है कि इसमें एक सिजिकोस टू जीरो वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशन में और ये है नॉन होमोजीनियस और ये है होमोजीनियस राइट right? तो वो तो पॉसिबल नहीं है अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले <coughs> सॉरी तो आप जो देख पा रहे हैं वो यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों हमें इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन के लिए और ये दोनों चाहिए तो उस केस में सबसे पहले रैंक ऑफ ए और ए बी की ही बात करने वाले हैं हम जानते हैं हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप ये बात जानते हैं अगर आपको मैट्रिक्स ए की रैंक निकालनी है और मैट्रिक्स ए बी दो की निकालनी है तो उन दोनों के इंडिविजुअल रैंक हम फाइंड आउट नहीं करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी को सॉल्व करते हैं इसी से रैंक हमें ए की भी मिल जाती है और ए बी की भी मिल जाती है राइट right? तो चलिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी यहाँ से बन जाने वाली है माइनस टू वन, वन एंड एल वन माइनस एंड एम वन वन माइनस टू एंड एन राइट यहाँ अब बात करेंगे ये मैट्रिक्स जो है वो थ्री क्रॉस फोर की मैट्रिक्स आ रही है यहाँ से मुझे मैट्रिक्स का इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी और ए दोनों की रैंक निकालनी है राइट नाउ अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ है एल प्लस एम प्लस एन इज इक्व टू जीरो है तो वैसे भी हम जानते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है इसका मुझे डिटर्मेंट निकालना है इस थ्री क्रॉस थ्री का डिटर्मेंट निकालना है और इस थ्री क्रॉस थ्री का निकालना है तो जो मुझे इस एल प्लस एम प्लस एन से एक सिंपल से अप्रोच आ रही है वो ये है स्टूडेंट्स आप ठीक से ऑब्जर्व करें तो माइनस टू प्लस टू जीरो बन रहा है वन और माइनस वन जीरो बन रहा है वन और माइनस वन जीरो बन रहा है तो इसका मतलब मैं क्या करूँ आर के प्लेस पर आप कुछ भी कर सकते हैं आप चाहें तो आर के प्लेस पे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर सकते हैं और यू कैन राइट आर थ्री के प्लेस पे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर सकते हैं या फिर आर टू के प्लेस पे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर सकते हैं राइट right? क्योंकि हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी एक को अगर हम इन दोनों में ऐड कर देंगे तो पूरी की पूरी रोज जीरो बन जाएगी मैं वही ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाली हूँ रो ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ से बन जाएगा ए बी के प्लेस पे मैं आर थ्री में लगा रही हूँ तो ये बन जाएगा माइनस टू वन वन और एल यहाँ एज इट इज रह जाएगा माइनस टू वन और एम यहाँ बन जाएगा वन माइनस वन जीरो मतलब ये टू माइनस टू जीरो यहाँ बनेगा वन माइनस वन जीरो यहाँ बनेगा माइनस टू प्लस टू जीरो और यहाँ बनने वाला है एल प्लस एम प्लस एन राइट right? और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है थ्री क्रॉस फोर और बस ये करते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है क्वेश्चन आपको बोल रहा है एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू अगर जीरो है तो बताइए सॉल्यूशन का टाइप क्या होगा अगर हम यहां से ठीक से देखते हैं स्टूडेंट्स तो ये मैट्रिक्स ए है और इसको देखने से ये समझ में आ रहा है कि इस मैट्रिक्स ए के लिए जो थ्री क्रॉस थ्री का माइनर बन रहा है उसका डिटर्मेंट जीरो है अगर थ्री क्रॉस थ्री का डिटर्मेंट जीरो
राइट अब अगर आपको सोल्यूशन एग्जिस्ट कराना है तो उस केस में हम ये भी जानते हैं ए और ए बी की रैंक इक्वल होनी चाहिए राइट ए और ए बी की रैंक इक्वल कब हो सकती है जब ये एल प्लस एम प्लस एन जीरो हो और ऑलरेडी क्वेश्चन आपको यही बात बोल रहा है कि एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू अगर जीरो है तो बताइए सोल्यूशन क्या है तो इसकी बेस पे हम क्या रख दें अगर हम जीरो रख देते हैं तो क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स की अभी मैट्रिक्स ए क्या जो रैंक था वो लेस देन थ्री है और अब हम बता सकते हैं इसको देख के कि मैट्रिक्स ए बी की भी रैंक लेस देन है तो 100% हम ये बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन थ्री वाई बिकॉज इसका भी थ्री क्रॉस थ्री का माइनर जीरो बन रहा है ये रैंक कैसे निकालते हैं हम रैंक वाले सेगमेंट में बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं राइट right? इसलिए मैं देखते ही इस क्वेश्चन को खत्म कर रही हूं आपको दिख रहा है क्लियरली कि यहां पर जो रैंक आएगी वो मैट्रिक्स ए और ए बी दोनों की इक्वल होगी अगर ये पूरी की पूरी रोज जीरो है हम जानते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेट प्रॉपर्टी इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेट होगा थ्री क्रॉस थ्री का वो जीरो होगा और इस वाले माइनर का भी डिटरमिनेट थ्री क्रॉस थ्री का जीरो होगा अगर किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जीरो सॉरी किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेट जीरो होता है तो उसकी रैंक लेस देन टू दैट नंबर होती है अगर यहां थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स का डिटरमिनेट जीरो है तो मैट्रिक्स की रैंक लेस देन थ्री होगी अगर इस थ्री क्रॉस थ्री का डिटरमिनेंट जीरो है तो इस मैट्रिक्स की ए बी की भी रैंक लेस देन थ्री होगी राइट तो डेफिनेटली यहां से यह क्लियर हो गया कि ए और ए बी की रैंक लेस देन थ्री है राइट लेकिन साथ ही साथ अब ए और ए बी की रैंक तो इक्वल होगी लेकिन ये लेस देन थ्री है थ्री भी क्या है थ्री मतलब ये तो समझ में आ गया ए और ए बी की रैंक इक्वल है अब ए और ए बी की रैंक इक्वल है क्या ये इक्वल हो गया नंबर ऑफ अनोन्स के इक्वल आ रही है तो देखिए नंबर ऑफ अनोन्स यहाँ पे आ रहे हैं थ्री एक्स वाई जेड राइट लेकिन ये रैंक थ्री तो नहीं है इसका मतलब क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स की रैंक जो है वो लेस देन थ्री है नंबर ऑफ अनोन्स है लेस देन है इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा स्टूडेंट वो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होने वाला है क्योंकि ए और ए बी दोनों की रैंक लेस देन थ्री है अगर यहां पे इक्वल टू थ्री आ जाता तो हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन बता देते तो वो बिल्कुल भी नहीं है यहां आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ए इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन ओके okay, स्टूडेंट्स तो इसी के साथ हमने एल्जब्रा के काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर आप कैलकुलस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां पे एल्जब्रा में भी हमने हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हर एक पैटर्न के क्वेश्चन को डिस्कस करने का अप्रोच किया है कोशिश किया है तो डेफिनेटली अब कैलकुलस में भी हम यही करने वाले हैं हम डिफेंशियल कैलकुलस को लेंगे सबसे पहले फिर वैक्टर कैलकुलस लेंगे और इंटरकल कैलकुलस भी लेंगे ओके स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग